Hello， 大家好，我是贾西，带来一局非常精彩、惊险刺激的冰天混战。这一局呢，所有的玩家呢是随机啊。我们其实开局运气还不错，随机的是一个法国啊，而且这个房主呢，他在开房的时候呢，用了一点点这个盘外招。你看这个金钱，他设定的是五千块钱啊。这个房主呢，他在游戏呢开始呢一刹那呢，给自己选了个二号位，就是那个右上角。因为冰天混战，熟悉的朋友呢都知道哈，右上角呢，他那个位置是相当的厉害，因为家里面箱子比较多。还好呢，我们这一局啊运气不错，对吧？一年捡几个箱子呢都是钱。你看我们这个边上呢有个邻居啊，是个苏军啊，这个家伙呢造了一些冻米兵，想要过来呢整我哈。一般像苏军打盟军呢，前期造个二三十个冻米兵的话，然后加上坦克硬推呢，盟军确实呢不太好顶。但是这一局开局呢，只有五千块，这个五千块这个绿色，他造了一个矿场，又造了这么多冻米兵，说明他手上呢肯定没什么钱，想捡箱子对吧？我们直接过去给他捡了。你看我们造了重工之后，手上呢还有七千块钱，所以我们可以来快速的造坦克。而这个绿色呢，你看他。重工都没出来，说明他手上没有钱啊。我们继续捡捡箱子啊，然后造一个工程师，准备过去把那个绿色家里面建筑给他偷了。这里啊有两个箱子啊，我们先过去捡一下。这一下呢，来了两个全球卫星啊，没什么用哈、啊。好，我们直接过去把这个绿色的，我们偷他兵营啊。偷他基地的话呢，他可能会收起来，看到没有？虚晃一枪，骗他来放了个地堡。他手上呢应该是没什么钱，连个重工都没出来哈。地堡一放，这样子绿色呢他肯定就没了。偷这个兵营呢有一个好处，我们可以造这个大头，然后多造一些多功能啊。待会这个雷电法王减三星那是相当厉害。把这个邻居带走之后，接下来呢我们就准备呢去打这个小岛位置啊。这个小岛位置呢跟我一样也是个盟军，然后呢我们捡一个坦克杀手。这个坦克杀手的话我们就放在这个兵营边上啊。因为这个兵营的话，假如说我们没有捡到苏军基地，接下来呢，对我们也是非常关键的。你看，我们造了一些大头，装进这个多功能。然后左边的话呢是两个苏军，这个紫色很明显的是优势哈，他家里面有箱子，我们赶快过去呢捡一下。目前手上呢比较卡钱，这里有箱子啊，我们赶快过去捡一下哈。家里面的箱子呢，我们就用坦克捡。这个时候右上呢，这个房主陈策，他呢已经有很多坦克了，因为他那个位置呢确实对吧，太好了哈，所以呢我们要小心一点。然后我们在右边造一个矿场，这样子目前呢我们是有四个牛车采矿哈，这个坦克呢其实不多啊，小岛这个粉色，他那个坦克呢就更加少了，所以呢我们就准备过去直接把他带走啊。几个小坦克过去点掉对方的牛，然后家里面用这个雷电法王捡捡箱子，捡到个钱之后呢，我们就继续造多功能，加上这个大头。像这个雷电法王呢，整个十来个的话呢，待会是相当厉害。哎呦，这个粉色运气也不错，对吧？跟我一样，随机到的是一个法国，但是他那个大炮一放呢，没有电。你看我们捡箱子，看到没有？在左下角呢，捡到一个苏军基地，所以说开局呢，我们是运气不错哈。现在粉色已经没牛了，其实粉色马上呢就可以是吧？把它带走了，不着急，我们继续捡捡箱子。你看我们这个运气，还捡到一些坦克杀手，加上幻影哈。像这些杂牌军的话呢，要是捡了三星呢，也是相当厉害。我们继续装这个大头，然后下一步呢，我们就可以造那个苏军重工。小岛这个粉色应该是在外面呢捡到一些钱了哈，他补了电厂，还造了几个小灰熊哈。这个右上角的橙色坦克已经非常多了。目前呢，外面除了右上角呢有个橙色，就是这个房主啊。另外一个呢，左上角的话有个蓝色，再一个就是左下角了这个紫色哈。刚刚我们在他家里面捡到一个苏军基地，他呢就对我有想法了哈。刚刚坦克过来呢打我的牛车，估计心里面肯定有点不舒服对吧？当着他的面在他家呢捡到一个基地，我们还是先把小岛这个粉色的带走。刚刚这个粉色呢，他好像是把家里面那个大炮呢都卖了，估计手上呢没钱啊，想卖个大炮造一个牛车。但是他这个大炮一旦没了的话，你看我们这个雷电法王，其实一冲过去呢，他就没了。用这些杂牌军啊都可以啊，对方想点我这个微山火箭，我们微山火箭往后一退，你看
这个坦克杀手，加上幻影坦克。现在粉色呢已经没坦克了，他把那个重工啊都卖掉了。你看我们又捡到这个坦克杀手，这一局的运气呢还可以。你看又捡到一个苏军基地，没办法对吧？基地小王子。我们先到中间捡捡箱子啊，捡到幻影拉回来，然后你看拉一个基地过去，直接放一个大炮。这个大炮一放的话，这个粉色呢已经是没地方去了，他只能选择自爆了。这个时候注意看啊，这个粉色，他直接对吧？说我开挂哈，看到我捡了这么多杂牌军，而且呢又捡到基地，这个路人心里面肯定呢有点不舒服，对不对？凭什么我捡了什么都没捡到，结果呢？你一捡一个坦克，一捡一个基地，这个没办法，颜值太高呢，就会有这样的困惑。现在我们有三个基地，那么接下来呢，我们就准备打那个左下的紫色了。这个紫色呢，他家里面好像坦克不多，大家看我们这个运气，又捡到天启了。这个房主，我、哎、呀，他家里面这个牛车呢，相当的多，应该是在众国里面补了很多牛。主要他那个位置呢，半天呢，对吧？没打架，不像我们。哎呦，你看这个紫色，紫色家里面也有很多牛车。既然如此呢，我们就先过去吃牛肉。你看我这个雷电法王里面好多三星，对吧？这个三星雷电法王吃牛肉那是相当的快。对方这个犀牛追看排着队过来，你看我们这个雷电法王动都不动，就等对方过来。那么这个紫色呢，也是直接受不了自爆了。把这个紫色带走之后，目前外面呢还有两家，一个右上那个橙色。再一个呢，就是这个左上角呢有个蓝色，这个时候呢，他们两个不打架。你看这个橙色，来了一些三星小车子，刚刚换掉了我一个基地，我们赶快把这个基地收起来。这个基地只要看到没有，一边走的话呢，他那个多个人呢，子弹是打不到哈。这个橙色呢，他为什么过来打我呢？估计是看到我是法国，而且呢又有苏军基地，所以呢肯定会过来整我哈。一般像这个三国的话呢，肯定会先打法国。他们两个都是盟军，但是呢，随机到的好像都是韩国，都有那个黑鹰战机啊。像我们呢，一般打这个冰天混战都是生死斗模式啊。所以啊，有些朋友会说，你怎么不多造点天启啊，多造点光能？这个生死斗模式呢，像这个天启啊，还有光能啊，都是对吧？捡的，还有那个幻影啊。目前呢，橙色的坦克都是那个小飞熊啊，停在我家门口，看到没有？蠢蠢欲动啊。但是没关系啊，我们这里呢有大炮，加上这些杂牌军的话呢。他那个小飞熊一冲啊，肯定是占不到便宜啊！你看这个橙色的，来了这么多，对吧？小飞熊没关系啊，我们这里呢还有将近十个雷电法王，直接把这个坦克杀手，然后幻影啊、天启光能啊全部过来。对方这个架势呢很明显，想强行换掉我这个法国基地，其实这个基地呢丢了也无所谓，对吧？我们还有苏军基地，完全呢可以造肥坦克。他这个小飞熊啊，那就是豹子科科，全部没了。一旦他这个坦克没了之后，你看我们这个坦克一冲上去的话，这个橙色呢肯定是顶不住哈，因为我们这个雷电法王里面呢三星比较多，而且我这个杂牌军呢也有三星，这一波一冲呢，他肯定是不好顶。正好呢还捡到一个加血，我们看一下左上角，哎呦，左上角蓝色其实呢也有很多小飞熊，他这个小飞熊呢跑到中路想吃我的牛肉，我们赶快把牛车往上退哈。然后雷电法王就在这里来嘛，你过来呀！上面那个橙色，你看他这个小飞熊呢，想抱着我这些杂牌军，结果的话，我们这个杂牌军相当厉害，尤其是这个三星坦克杀手，一枪一个打这个小飞熊。我们雷电法王直接在后排，好，犀牛坦克坦克杀手幻影天启，看到没有？这个橙色呢已经没坦克了，我们只需要往前一上呢，这个橙色就没了哈。这个时候呢，这个橙色他就比较着急了。你看，他说打呀，不然你还在等啥？果不其然，你看这个蓝色动手了呀，飞机过来炸我的电厂。然后主要是他那个小飞熊，本身呢，我们这个坦克加上雷电法王，把橙色这个小飞熊一吃，他就可以对吧？被我们带走。但是你看家里面这个蓝色来了好多小飞熊，哎呦，还有三星小车子拆我建筑。我们家里面感觉这顶坦克呢有一点点顶不住哈。你看。对方这个坦克对吧，有点多，所以说呢，没办法，我们只能把这个雷电法王呢先派回来守一下，不然我家里面这些建筑呢都得没。虽然说高地有大炮，但是他有那个三星小车子，现在呢只能拿这个雷电法王过来防守一下。毕竟只要我们有基地的，还是可以发展起来的。他们两个呢都是盟军，我们大不了呢可以多造点蜘蛛啊，消耗一下他们的坦克。你看这个橙色。
看到蓝色在整我呢，他就想在上面搞个回收套，只不过呢被我们这个雷电法王又把他吓走了。现在我们继续捡捡箱子。坦克先来到中路，把他们两个人的牛车整掉。这个蓝色其实重工啊不是很多哈、啊，我们就准备用这个雷电法王过去，先把他的基地呢给他敲掉。好吃的牛肉，我们继续往前。但是呢，这个蓝色的小飞熊过来防守了，先不着急哈。他竟然没有过来打我，那我们就顺势的打掉基地。本身我是想继续上去呢，打掉这个机场，但是他的坦克你看太多了，对不对？我们只能战术性的往后面退一下。其实这个机场呢留着呢，对我们是个祸害。一会呢大家就知道了。这个橙色呢，用黑鹰战机过来炸我哈。你看这个蓝色又来了，对吧？这么多小飞熊。本身呢，我这个新坦克加上雷电法王呢，就想一鼓作气把这个橙色带走。现在你不能上，这个橙色你还别说啊，坦克又起来了。而、啊、这个蓝色，你看他的坦克直接扑了过来，感觉他这个坦克一冲呢，我们就不太好顶了。更不用说，看到没有，这个橙色也过来了，完了呀！我们这个雷电法王只能站在这里呢，稍微顶顶，不行了，再顶的话呢，全没了。注意看，我们现在只剩下最后三个雷电法王了，这三个雷电法王呢？不能再上了，我们必须留着来捡捡箱子。现在呢，手上有点卡钱，想造个电厂的话，刚刚卖了重工的有点钱啊，赶快到外面捡捡箱子。但是你看这个橙色，坦克太多了，关键是呢，这个蓝色完了，他用这个飞机呢把我这个基地给整掉了。这个橙色一拆的话，我这个大炮呢就没电了。现在没办法，只能拉着这个雷电法王过来稍微顶一下。但是这个重工没了哈，这一波呢倒是。对吧？可以守住啊，问题不大。关键是呢，你看我们建筑呢就只有这四个了，两个电厂，一个大炮，加上一个矿场。他们再来一波坦克一冲呢，我们就没了。你看这个蓝色，看到没有？飞机直接起飞。他这个飞机炸的建筑很奇怪啊，他过去的炸那个橙色，而这个橙色呢，他好像是炸了四个飞机啊，想炸我这个大炮。但是黑鹰战机呢，要五个飞机啊才能换掉我这个大炮，而这个蓝色呢？他竟然提前对那个橙色动手了，可能是觉得什么呢？我马上就没了。而接下来呢，对他威胁比较大的是这个橙色。刚刚我画面看了一下那个右上，这个橙色运气也是比较好，他直接呢又捡到一个苏军基地了。那这样子，这个橙色是不是这一局就基本无敌了？而这个蓝色，你看，直接来了这么多飞机，把我这个大炮一换完了呀。现在我们只有三个建筑了。这个橙黄色呢，有很多坦克。他的坦克已经来了呀！你看这一局还怎么玩？没得玩了呀！这么多坦克，我们怎么顶啊？根本是顶不住！只要一拆我这建筑呢，我们这一局就没了哈。现在我们只能寄希望于呢外面捡箱子的能够捡到基地，看到没有？只剩下最后一个电厂了，完了，能不能捡到基地？基地在哪里？来了老弟！哎呀，捡到一个！哎呀，好事成双，看到没有？正好呢，一输一谋。虽然捡到基地了，但是那个敌军呢近在咫尺。还好呢，这个橙黄色，你看他被我这两个三星小车子呢，把所有的注意力都吸引走了。他担心我这两个三星小车子啊，冲到他家里面把他基地换掉，因为我这个三星小车子呢都是带火力的，这个速度相当快啊。我们赶快先把一个基地打开，造个电厂对吧？造造兵营啊，造点小兵呢，能够稍微顶一下。但是呢，这个橙黄色他没有追我那个三星小车子了，直接过来了打我的基地。现在这种情况怎么办？这家伙呢，已经在家里面造肥坦克了。我们只能拉着一个基地跑路。你看，我们这里又捡到个基地啊。现在橙黄色呢，追着我这个基地跑。然后呢，我们刚刚那个基地呢，悄悄摸摸的，看到没有？停在这个树这里哈。不知道呢，他有没有发现哈？我们继续用这个三星小车子拆他的建筑。你看这个橙黄色的坦克，我的天哪，就从我的基地边上，你看擦肩而过，真的是太紧张、太刺激了。还好呢，这个树。长得稍微的茂盛的那么一点点哈，他看不到。你看我们这个基地是不是藏的刚刚好啊？这个橙黄色的他肯定是没发现啊。现在他的坦克来到了右边哈，一方面呢我这个三星小车子在这里，另外一个方面呢，毕竟我们的出生地啊在那个右下角，他肯定呢是到这个树里面找一下，看看呢有没有地堡。但是他晃了一圈呢没找到，估计呢满世界也在找，到底我还有什么东西哈、啊？这个蓝色呢，我估计他也没有发现啊。你看，因为蓝色他现在的心思在怎么整这个橙黄色，毕竟现在呢，门面上就剩下他们两家了呀。这个橙黄色坦克呢非常多啊，而且它有苏军基地。刚刚蓝色整的两个奶妈车呢，想到他家里面偷一下东西啊
。这个陈氏呢，一直追我的三星小车子，现在他的坦克呢，终于是回去了。他估计是想呢打这个蓝色，因为就目前这个局面，他只要把这个蓝色带走，虽然说我有三个小车子，但是没有用啊。他也可以造那个多功能啊，把我这个三星小车子整掉哈。现在我们就只能对吧，继续捡捡箱子，看看能不能呢再捡到基地。现在我这个基地的暂时还不能拉出来哈。目前呢，我们就不着急对吧，先捡捡箱子，让子弹呢先飞回。注意看这个橙黄色，看到没有？坦克直接冲过去，他要把这个蓝色带走，感觉这个蓝色呢有一点点顶不住了。他要是顶不住，假如说那个橙黄色又有很多坦克，我们肯定呢没了。所以说呢。这回呢，我们肯定要把这个基地拉出来。你看这个橙黄色，这个坦克太多了，而且我们运气呢比较好，又捡到一个苏军基地。这个基地呢，我们就拉去小岛位置，因为待会呢可以造那个苏军兵营啊，多造一些大头。然后我们这个三星小车子赶快跑到右上角，先把这个橙黄色它那个建筑给它拆了。好，打掉兵营，它现在建筑呢也不是很多。好，上去点掉荒原。再点掉这个重工，这个橙黄色看着呢，应该就只剩下这几个建筑了。我们是不是把它拆完，它就没了？我当时心里面也是这样想的，对吧？赶快拆掉这几个建筑。哎呦，这前面还有啊！好，我们继续飘。这个三星小车子带火力的拆建筑相当快啊！我们继续拆。它现在这里呢，只剩下一个电厂。好，我们把这个橙黄色带走。但是打掉这个电厂之后呢，这个橙黄色还在。它为什么还在呢？因为它在那个上面，看到没有？生死关头啊，捡到一个基地，不得不说呢，这家伙的运气还是比较可以哈。虽然说呢，他捡到一个基地，但是没什么用啊。你看，我们手上的钱非常多，已经在这个小岛位置造了一些大头啊，准备防御啊，又捡到个基地了。这个时候呢，这个橙色就说话了，他说他还没被打死的，你就打我。他说的是那个蓝色，这个明面上我都没东西了，人家肯定打你，对不对？不过现在这个蓝色呢，好像要被这个橙色带走了。我们赶快造重工，多造点支柱啊！你看我们在小岛位置呢，已经造了很多大头了。所以说呢，他这个坦克一冲呢，肯定也冲不下我。我们先把这个基地呢拉去小岛位置，毕竟呢我是法国，待会还可以造这个大炮啊。他现在只有一个盟军基地，对我们呢威胁不大。这个橙黄色的坦克呢，发现了，直接扑了过来，来嘛，我们支柱一上，他这个坦克呢不是很多。我们的大头稍微的拉动一下，给他堵住。这家伙呢，他也没想着发展了，就想呢一下把我带走。但是怎么可能带得走？大头加上蜘蛛，他这点坦克呢，马上就没了。你看我们这么多蜘蛛，直接一上，对方这个坦克呢想强行过去啊，打掉我这个基地。这个基地其实呢丢了，对吧？无所谓，反正呢我还有两个基地啊。然后我们这个三星小车子一过去，他就没了。好，那么这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。